so today we will discuss and also understand one of the most important module of your groups examination a module you have discussed yes in the any idea you have paper 3 okay paper 3 is dealing with what paper 3 then in good smart art on the it is discussing about three major components Indian economy Telangana economy and also developmental issues okay so you mood good a call for Connie it is carrying for how many marks 150 marks okay so totally group 2 exam economy uh, uh, paper is how for how many marks but then group to any mark local 600 marks okay only economy carries how many marks 150 marks is it a good weightage or not absolutely it is a higher weightage or the highest weightage in your upcoming examinations okay <clears throat> so any idea you have got is an idea on the Miko as an economy Arthika Vivasta Bharata Desh Arthika Vivasta and at 20 subject me Ella deal chayali land the end like a mm chado alo even idea on the other kana what are the components of this particular module okay how many of you are listening the term economy for the first time in the one the first time into not a car economy economics first time okay good so mir under a good a ok a point ticket a good to bet connie no tie of a mark of a paper and a it's a highest weightage telling on a with the much return and a telling on a moment of sorry someone and a one at 20 paper ready not just in telling on a APPSC group to low good are the highest weightage will be carried out by economy subject itself okay 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 they are claim on to the day they will not be having Telangana economy they will be having what Andhra Pradesh economy as a whole okay so you put e components the economy and a 20 component team mana mo a lot of a vote to know more I want to focus on discuss with them okay blueprint and a syllabus outline mana approach a lot of the how we are going to proceed for the subject economy everything let us understand in detail are you all ready are you all active yes or no this is the first class of the day it is the first class of the day in the morning when a class in the put in a four o'clock is three o'clock is you did not come no you are coming for the first time today yes or no so be very very active in the class okay so what is economy first of all you have two different words Nick tells you on today one is called economy and the other is called economics winner up enough there are two different words <coughs> economy and economics what is the difference <coughs> Arthika Shastram Arthika Vivasta okay Arthika Shastram and Tom Arthika Vivasta and a picture in theta in the end it came in the end of the dinner and the very very see this should be more of you speak and I speak are the man that interactive a cool dollar because unless and until you talk you interact you correlate with the faculty me koi general studies me the grip on the rather are the way to know when do terms we know to know economy and we know to know economics and we know to in theta in the end it mother okay inka 
scientific and practical very good inka chapala last economy is the okay okay chudandi <clears throat> whenever we speak about economics economics is a subject which deals with an approach approach ela untundante to chase the unlimited demand with the limited resources available ardham gale vinalu em cheppina nenu to chase the unlimited demand with the limited resources available ipudu for example ee classroom lo oka 20 mandi students unnaru okay na daggara oka 10 chocolate lu unnai okay na 20 mandi ki nenu panchala etla panchutha how will i share okoka chocolate ni 1 by 2 half chesi i can share it with all the students yes or no similar ga 20 kaasta 30 ayyar ankonde Suppose this 20 is becoming 30. Clear? If you don't have any chocolates, I will divide according to the need and necessity. If it is 40, I will divide according to the need and necessity. Yes or no? Here, demand and day, demand is increasing. But the resources are limited. What I am trying to do? To chase the unlimited demand. Demand is huge. Because అతి తక్కువ వనరులతో అతి తక్కువ రిసోర్సెస్ తో ఎంత డిమాండ్ పెరిగినా కూడా ఆ డిమాండ్ ని చేస్ చేయగలిగే ఒకే ఒక సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఎకనామిక్స్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అంటే ఎకనామిక్స్ డిఫైన్ చేయాలంటే ఏముండాల మార్కెట్ లో దీని ఏమంటాం మనం డిమాండ్ ఉంది డిమాండ్ తో పాటు దీని ఏమంటాం దెర్ ఇస్ వాట్ స్కార్ సిటీ ఏమంటాం దాన్ని స్కార్ సిటీ clear all of you whenever there is an existence of scarcity in the market to chase the unlimited demand with the limited resources available is known or is called as economics can okate oka point ikkada meer gurtu pettukovala whenever i deal with the idea of economics economics ante it is the scientific approach what i said it is the scientific approach while when we speak about economy it is practical approach emanna dani it is a practical approach mee syllabus lo economics unnada economy unnada what is prescribed or there in your syllabus economics or economy ha why for example vinalandaru <coughs> you will be seeing a lady every now and then call nirmala sita raman winner eppudana విన్నార మొన్న తెలంగాణకు వచ్చింది ఎస్ ఆర్ నో వచ్చేం చేసింది ఏం చెప్పింది వచ్చి రేషన్ షాప్ల మీద నరేంద్ర మోదీ ఫోటో ఎందుకు లేదని అడిగింది క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ దానికి మనం ఏం సమా మనం అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం సమాధానం చెప్పింది బియ్యం ఇచ్చేది మేమే కాబట్టి కేసీఆర్ ఫోటోనే ఉంటుంది మోదీ ఫోటో ఉండదని చెప్పింది ఎస్ ఆర్ నో వినాల కానీ అది కాదు మన డిస్కషన్ నిర్మలా సీతారామన్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా బడ్జెట్ అనే ఒక డాక్యుమెంట్ని ప్రవేశపెడుతుంది విన్నారు ఎప్పుడన్నా బడ్జెట్ అని ఎకనామిక్ సర్వే అని పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టి ఆ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత భారతదేశ ఆర్థిక వృద్ధి రేటు అంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ఇండియా దాన్ని ఒక నెంబర్లో ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ పర్సెంట్ అని 8% పర్సెంట్ అని నైన్ పర్సెంట్ అని ఈ రకంగా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ వాట్ నిర్మలా సీతారామన్ విల్ అనౌన్సెస్ ఇండియా ఈజ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకనామీ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్తుంది విన్నారు ఎప్పుడన్నా యు విల్ బి లిజనింగ్ టు దిస్ వర్డ్స్ అండ్ ఎప్పుడైతే నిర్మలా సీతారామన్ ఈ మాట చెప్తుందో వెనకాల ఉన్న పార్లమెంటేరియన్స్ అందరూ కూడా ఇట్లా కొడుతూ అప్లాస్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ ప్రాక్టికల్గా మనం గ్రోత్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నామా are we really witnessing growth in the uh, uh, real sense absolutely not 
रियल का मन के एंगन पिस्तन्दे प्रैक्टिकल का मन के एंगन पिस्तन्दे पैदरिक पैरुतुन्दा तकुतुन्दा इंडिया लो पावर्टी इन इंडिया इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्लियर प्राइस स्टेबिलिटी अन्य दुन्ने दा लेत सो प्रैक्टिकल का मन वेद इते नित्य जीवित हमलो मन एक्सपीरियंस चेस तामो दैट इस व्हाट वी कॉल इट एस इकोनॉमी कन इकड़े ग्रोथ रेट अनि स्टैटिस्टिक्स इन केदार ने गुड़ा चिपते दैट इस अ स्टैटिस्टिकल अप्रोच दैट इस नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच क्लियर ऑल ऑफ what what is the use if india is growing at 9 percentage but the poverty is still not reducing eppudu manaku real growth annad vastadi when the growth reaches the common man yes or no there is a amana maatladtam in fact further discussions lo whenever the growth whatever we predict or presume or assume is reaching the common man then it is called the real growth कहीं इनका प्रैक्टिकल या मैंने मार्टर डाला नहीं थे प्रैक्टिकल इकोनॉमी लो मैंने के ये समस्या लो नहीं पैदारी का मानो तो का समस्या निरुद्योग का मानो तो का समस्या क्लियर ऑल ऑफ यू इलांटी समस्या सोशल इकोनॉमिक इश्यूज इनका इंडिया लो नहीं कैस्ट कैस्ट इश्यूज इनका इंडिया लो नहीं रिलिजन � Economics is what? It is a scientific approach. Economy is what? It is a practical approach. What is the definition of economics? To chase the unlimited demand with the limited resources available, with the limited resources used is known as economics. Okay. Different, different scientists, different, different economists, in fact, different, different definitions are the word. Okay. 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 क्लियर इकोनॉमी अंते वेलफेयर ऑफ ऑल अंते अंदर योग का संक्षेप हम अंदर योग का बाग कोसम पौरा डेट अट्वेंटी योग का सब्जेक्ट ने इकोनॉमी अने ओका आर्थिक वेतन अंतर इनको कार्तिक वेतन एम अंतर अंते इकोनॉमी इस नथिंग बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एम अंतरो इकोनॉमी इस नथिंग बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट Scarcity in the system. ये मंटर डो scarcity in the system. मंटे ने ने कर जेपना का scarcity अने ने ने जेपना नो आ economist गुड़ा आधे जेपना डो clear हाँ आ ने जेपना ने ना दे जेपना this is fine okay very good so इधर तो मैं तो नंदर की so different different definitions will come as the time proceeds we will discuss each and every definition in detail in the basics okay इपुर माना मो माना approach ऐंटी in these classes, we are an economist or a group to officer. What is our idea? You want to become an economist? Finance minister? Finance advisor to the government of Telangana? Telangana Prabhutwani ke Aarthika Salaha Dharud ka wala meiru? Ka. Just, me mundu na 20 task ke nante, Group 2 exam clear गा आवड़ान की, एंत है ते subject का आवलनो, अधि नेच्च कुन्टे सर्पोत्तु. Yes or no? Okay. अधि यहला जुद्धमो, अल्टे मना approach यहला उन्ड़ बोत्तुन्दो, let us discuss. So, नेन मीक इकड़ी चेट अट्वेंटी approach तो, almost each and every component अन्नदी, cover आई पोत्तुन्दी. Okay. So, first of all, we will begin the idea with, Basics and definitions. In Yudham, first of all, basics and definitions. In the Kuanante, you all might be, somebody might be uh, 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 already studied some books. Kuntamandi, different, different expertise nundi, ikada kulcha nuntaru. Kuntamandi, fresher ga kulcha nuntaru. But for me, you are all zero. Clear all of you? I'll teach you from A, B, C, D of economics. Ardhamai to nandar ke A, B, C, D ande nijang A, B, C, D neerpiya meeda. Neerpi sarara na neerpiya. Kapat A, B, C, D of economics. Ande economics ki me ardhan yes ko daan ke kawal sana pratyokka input, pratyokka insight. Ichcha ta 20 prithnam neno chesta. Okay. Next. 
most important highest area highest domination on a 20 area but a discussion get the more national income jatiya adayam national income in national income on a 20 concept to our topic of me card my pen and then almost the whole of economics me card my pen akkade gan come it's stuck a year and take but the economics level them it's stuck out there clear all of you so it is acting like a grass root or a foundation for all other modules that we are going to cover up with that in go get one and two dollars at 20 component in on tech something very important call economic growth and economic development and I interrupt the name of the man I'm economic growth and economic development Arctic of Ruddi Mario Arctic of a beauty clear national income I know came out of them economic growth and economic development clear all of you what is growth and what is development any idea Arctic of Ruddi key Arctic of a beauty key I'm gonna tell down there in look at him chapel appear in Peru हम्म चरण चलम चप चलम हाँ यस ओके ओके हाँ टेल मी इन लेमेन टर्म्स Forget about economic growth, economic development. I'm just asking what is growth, what is development? Huh. Growth is in numbers, like what people are determining this. Okay. Development is related to real scenarios. Very good. Simple, manan chapal ante, growth is just quantitative in nature. Development is both quantitative and qualitative. अर्थात् मैं ना अधिक चाला डिटेल लिगा मन मार्ट अर्थम् फॉर एग्जांपल निर्माला सीतरा मन इंतह मुंडो ने कोर्जेस नटो 8 परसेंट ग्रोथ रेट अंजपताऊं कानी अन्य रंगाल्ला मन वृद्धि साधिस्तु नमा लेद अन्य रंगाल्ला गुना मन वृद्धि साधिस्तु नट लाइटे दैट इस कॉल डेवलपमेंट एस सिंपल एस दैट which country's income I'm speaking about? India. What do you mean by India's income? Where is India working? India is working on Infosys, TCS, etc. India's income means, don't you think all of our income? In the country, we are working on all of our income. It's not simple. It's not simple. Right, it's not so simple as we look at it like this. That's the GDP components more matter to NDP, GNP, NNP, GVA, gross value added. You know, the components are going to cover it. Even if you know, GDP, clear, NDP, GNP, GNP, clear, NNP, clear, GVA, gross value added, GDP deflator. It will be concepts and you know, it will be associated within the topic called national income clear all of you and other matter it up today we will also be taking into consideration it can even go to point a matter of one day national income accounting very 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 important topic clear national income accounting as a look at jati other any era can come on a cool stuff then it could be method some income method any expenditure method any clear at the same time Product method and JPC, there are three different types of methods. MA methods, income method, expenditure method, and also production method. There are three different types of methods that we use in order to calculate our national income. Clear? For example, if I say there is a person who is earning an income, okay, 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 ok
ఒక యాభై వేల రూపాయలు ఉందనుకోండి సపోజ్ లెట్ ఎస్ అజ్యూమ్ దట్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ హీ మే బీ అర్నింగ్ బై ఎనీ ఆఫ్ ద సోర్స్ హౌ డూ యూ అర్న్ ఇన్కమ్ క్లియర్ ఇట్ మే బీ బై వర్కింగ్ ఇట్ మే బీ త్రూ బిజినెస్ ఇట్ మే బీ త్రూ రెంటల్ ఎసారు ప్రాపర్టీ ఉంటే రెంటల్ వస్తాయి ఈ రకంగా వేరే వేరే మోటివ్స్ ద్వారా వేరే వేరే ఆబ్జెక్టివ్స్ ద్వారా హీల్ బీ అర్నింగ్ సమ్ ఇన్కమ్ ఓకే ఈ వ్యక్తి ఒక నెల ఎంత ఖర్చు పెట్టగలుగుతా చెప్పాలా హౌ మచ్ హీ కెన్ స్పెండ్ ఇన్ అ మంత్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎస్ఆర్ను ఆ వ్యక్తి ఒక వ్యాపారం పెడితే ఆ వ్యాపారంలో పెట్టుబడి ఎంత పెట్టగలుగుతాడు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎస్ఆర్ను వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద మెథడ్ బట్ ద అవుట్పుట్ రిమైన్స్ ద సేమ్ ఎస్ఆర్ను నేషనల్ ఇన్కమ్లో కూడా మనం ఇన్కమ్ మెథడ్ చూసినా ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ చూసినా ప్రొడక్షన్ మెథడ్ చూసినా కూడా ద అవుట్పుట్ విల్ బి ద సేమ్ అది మనం క్యాలకులేట్ చేద్దాం క్లియర్ వెన్ ఎవర్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద నేషనల్ ఇన్కమ్ టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ చాలా డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడదాం అబౌట్ ఆల్ దేస్ ఏరియాస్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కానీ ఇక్కడనే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ద కోర్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా టు బి కవర్డ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎకనామీ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆ నేషనల్ ఇన్కమ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఏం చెప్పిన నేను గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా మనం మాట్లాడతాం విల్ బీ డిస్కసింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే అక్కడ మళ్ళీ మనకు ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి ఒక దేశం గ్రోత్ అవుతుంది అని అంటే ఎలా మనం చెప్పగలుగుతాం గ్రో అవుతుంది అని చెప్పేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా మీరు చూసే ఉంటారు ఇండియా యాట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని చెప్పి ఎస్ఆర్ నో ఇండియా యాట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే దాని అర్థం ఏంది ఇండియా ఈస్ అబ్జర్వింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఓకే మనకు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు ఒక్కసారి కంపారిజన్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఉన్నటువంటి సెక్స్ రేషియో ఈరోజు సెక్స్ రేషియో సేమా గ్రో అవుతున్నామా లేదా వీఆర్ గ్రోయింగ్ క్లియర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ అవుట్పుట్ ఈరోజు ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ అవుట్పుట్ సేమా నో వీఆర్ గ్రోయింగ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఉన్నటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఈరోజు ఉన్నటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఉత్పత్తి అది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా వీఆర్ డెఫినెట్లీ గ్రోయింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఉన్నటువంటి సర్వీసెస్ సెక్టర్ ఈరోజు ఉన్నటువంటి సర్వీసెస్ సెక్టర్ పెరుగుతున్నాయా తగ్గుతున్నాయి దే ఆర్ డెఫినెట్లీ గ్రోయింగ్ సర్వీసెస్ సెక్టర్ అంటే దీంట్లో ఏం వస్తుంది ఐటీ బ్యాంకింగ్ టూరిజం ఏమొస్తాయి దీంట్లో ఐటీ బ్యాంకింగ్ టూరిజం ఓకే ఇవి కూడా దే ఆర్ గ్రోయింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ సేమ్ ఉందా పెరిగిందా అంటే ఉమెన్ ఎంపవర్ అవుతుందా అవుతలేదా దే ఆర్ డె డెఫినెట్లీ గెటింగ్ ఎంపవర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్తో పోల్చుకుంటే ఈరోజు క్యాస్టిజం పెరిగిందా తగ్గిందా పెరి తగ్గింది తగ్గిందనంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ బూస్టింగ్ అవర్ ఎకనామీ ఆల్ టుగెదర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్లో పోల్చుకుంటే మన అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్ అంటాం లైక్ పౌల్ట్రీ కానీ డైరీ కానీ ఇటువంటి రంగాలన్నీ కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయా లేదా డెఫినెట్లీ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ ఈ దీంట్లో కూడా మనం గ్రో చేస్తున్నాం అంటే దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానివ్వండి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఎంత వేగంగా అయితే మన రైళ్ళు పరిగెత్తుతున్నాయో అంతే వేగంగా ఈరోజు కూడా పరిగెత్తున్నాయో నో ద స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయిందా తగ్గిందా క్లియర్ ప్యాసెంజర్ కెపాసిటీ పెంచుకున్నామా తగ్గించుకున్నామా ఎయిర్వేస్ పెరుగుతాయా తగ్గినాయా రోడ్ వేస్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ వాటర్ వేస్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో వీ హ్ సీన్ ద గ్రోత్ అగ్రికల్చర్లో వీ హ్ సీన్ ద గ్రోత్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో వీ హ్ సీన్ ద గ్రోత్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్లో మనం గ్రోత్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం సో అలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ వీ విల్ డినోట్ ఆర్ విల్ కెనోట్ వాట్ ఈస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్ట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసేటప్పుడే వీ విల్ ఆల్సో బీ అండర్స్టాండింగ్ ద మెజర్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్
वी कैन कंपेर मन नीति आयोग मन मिनीस्ट्री आफ फैना मिनीस्ट्री आफ् कामर्स वालू अन्नी राष्ट्र या सूची अन्नी राष्ट्र या निवेक दूसरी वाले राष्ट्र ग्रो अ राष्ट्र तग्त तमिलना पे केरला तक दे वि डेफिटली गिविंग द असस्मेंट का भारत देश ऐस अ हॉल डेवलप अवटा अभी मन कंपारीजन चेयना चेयदा यस आर नो वी शुड डेफिटली कंपेर एवर तो कंपेर अला पाकिस्तान तो बांग्लादेश तो वित् हूम वी शुड कंपेर अवर से क्लियर वी शुड डेफिटली कवर् अवर कंपेर अवर से वित् दंट्री विच आर् आलरे डेवलप्ड क्लियर आल आफ यू इंडिया डेवलपिंग कंट्री का असल डेवलपिंग कंट्री एला अंटना अंडर डेवलपड कंट्री आफ्रिका देश अभिवृद्धि चंदने देश अंडर डेवलपड कंट्री ए कांपने ये आधार प्रकार मन अडर डेवलपड कंट्री अट्ठा अमेरिका ने रोज की गुड़ अभी जो बैडन वा लेदे डोना ट्रंप उन्ना इंकूड अमेरिका इज़ ट्रीटेड और काल टू बी दवलपड कंट्री अंड वाट पारामीटर वी आर् कॉलिंग इट आज द डेवलपड कंट्री अवी मैं माटड अवी तेये इंपारटे फैक्टर तेयर दट इज़ का हेचीआई इमी हेचीआई ह्यूम डेवलपमेंट इंडेक्स क्लियर आल आफ यू ह्यूम डेवलपमेंट इंडेक्स चाल चाल डीटेल मैं माटड़ता हेचीआई अनेप्ट इच्छा व्यक्ति मेहबूब उल हक एवर का मेहबूब उल हक अट देम टाइम मेहबूब उल हक तो इदे हेचीआई अभी ईडिया इच्छा व्यक्ति अमर्त्य कुमार सेन एवर अमर्त्य कुमार सेन अमर्त्य कुमार सेन इज इंडियन एकनामिस्ट मेहबूब उल हक इज पाकिस्तानी एकनामिस्ट क्लियर आल आफ यू वीलिदर आर्थिक वेत कल हेचीआई अने का जरिए दादी द्वारा वट इज द मोटिव इज दट दे वि मेजरिंग द डेवलपमेंट आफ द कंट्री अंत और देश अभिवृद्धि चंदा चंदो चंदा रक दि असिंग द पर्फारमें आफ द कंट्री वेरी रीसेंटली हेचीआई रिपोर्ट अव जी अड इंडिया यांक What is the rank of India in recent HDI report? One thirty two. Is it performing well or worst? Worst. Rank periginda taginda. Rank increased or decreased? Is it a good indicator or a bad indicator? Clear. In tamun in tamne. One thirty one. Ipre in ta indi. One thirty two. Is it good or bad? If it ella bad anto naro. How we are saying it is bad. Hmm. He achieved his class rule of test bet na. Test lo fairim peru. Sai Kumar ke twenty eight rank ochindi. Andaru wala Sai Kumar wale area andaru gora happy owner. Sai Kumar got twenty eight rank anje. Kani mottam class tenth at twenty. इन साई कुमार यांक बैडा अद लक्ष मंद साई कुमार की ट्वेंटी यांक वज इट गुड आर् बैड अब इट इज दुड यांक अंत मन को असस्मेंट अने वन थर्टी टू यांक एनी देश बोलते वे अल्स कदा फस्ट आफ् आल क्लियर आल आफ यू एनी देश हेचीआई यांकिंग चूद पोदा पोता कदा वील डिस्क एंड एव्रीथिंग देर ओके सो हेचीआई दाटो मन को अर्थम हो देशा हाउ वी कॉल इट असा डेवलपड कंट्री अंडर डेवलपड कंट्री अंड डेवलपिंग कंट्री आल टुगेदर क्लियर आल आफ यू फस्ट टापिक नेशनल इनकम सैकंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चूस तरवा वी विल बी डिस्क अनदर इंपारटेंट ए दट इज नोन ऐस पॉवर्टी अंड अनएंप्लायट एमना पॉवर्टी अंड अनएंप्लायट देश अत्यधिक मन केदरक मरी निद्योग मन बुक्ट फिगर्स डेटा इकड़ को डेटा ना आेटा आधार चूसक असल पेदरक इंडिया लेदानी का दट वाट ऐक्चुअली बीन असस्ड आर् गिवेन ऐस ए रिपोर्ट बै अवर् कंट्री 
ఎక్స్పర్ట్ కమిటీస్ కొన్ని కమిటీస్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడతాం లైక్ సురేష్ టెండూల్కర్ కమిటీ హాషిం కమిటీ రంగరాజన్ కమిటీ నీతి ఆయోగ్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఈ రకంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కమిటీస్ ఇచ్చినటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిపోర్ట్స్ గురించి మనం మాట్లాడాలి దాని మీదనే మీకు ఎగ్జామ్లో బిట్స్ అన్న అడగడం జరుగుతుంది సో అట్ ద సేమ్ టైం విల్ బీ డిస్కసింగ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆల్సో సైమల్టేనియస్లీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇండియాలో కనిపిస్తుంది లైక్ సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డిస్గిస్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫ్రిక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సైక్లిక్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ రకంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్ సీన్ విజిబుల్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ దాని యొక్క డెఫినేషన్స్ మీద తెలంగాణ గ్రూప్ టూలో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో యూ హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఫోర్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ టైప్స్ మీద నాలుగు బిట్లు మీ ఎగ్జామ్లో రావడం జరిగింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఇక్కడ మనము పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో విల్ డిస్కస్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ఎక్కువ మనము అంటే ఎకనామిక్స్ అంటే అందరూ ఏమనుకుంటారు ఇట్ ఈస్ అ సబ్జెక్ట్ డీలింగ్ విత్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఎస్ ఆర్ నో మీరు అందరూ అట్లాంటి అపోహలు ఉన్నారా లేదా ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్కి మాత్రమే కొన్ని చాప్టర్స్కి మాత్రమే మనం ఎక్కువగా ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ మాట్లాడతాము అదర్వైజ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ నెససరీ ఫర్ ఫ్యూ చాప్టర్స్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కొన్ని చాప్టర్స్లో దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైక్ పావర్టీ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ కరెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో దేశ జాతీయ ఆదాయం ఎంత అని అడుగుతారా నో బడీ విల్ బీ ఆస్కింగ్ యూ కానీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎంత అని అడుగుతారా అడగరా డెఫినెట్లీ దే విల్ బీ ఆస్కింగ్ యూ కంపారిజన్ కూడా అడుగుతారు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో కోవిడ్ పాండమిక్ టైం నుంచి ఇప్పటికే మన నేషనల్ ఇన్కమ్ పెరిగిందా తగ్గిందా అవర్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అట్లాంటి ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ చాలా లిమిటెడ్గా మనం పెట్టుకుందాం ఎక్కువ అసెస్మెంట్ మనం చేసేటటువంటి ప్రయత్నం మనం క్లాసెస్లో చేద్దాం ఓకే ఇక్కడనే వీ విల్ బీ డిస్కసింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కమిటీస్ పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో వీ విల్ బీ డిస్కసింగ్ వేరియస్ కమిటీస్ దట్ ఆర్ సీన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద టాపిక్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అది అయిన తర్వాతనే another important area or another important component we should actually discuss that is called <coughs> planning in economy planning in economy bharat desham lo pancha varsha pranalikalu ippudu levu kada unnaya do we have five year plans right now no we have removed the five year plans and we have come across with the concept of niti i what is five year plan what is the meaning of five year plan ha huh. what do you mean by goa plan hmm my friends and are goa plan cheskuntar ante indi what you will do as a part of goa plan hmm you'll do some prayer research about goa yes or no research chesi eppudu povala mel decide aitharu daniki taggattu you'll be going for budgeting you'll be going for ticketing clear you'll be going for boarding and lodging yes or no ivanni mel plan cheskuntara cheskora goa boy etappudu yes or no malla return kuda plan cheyala goa boy anne undadu kada goa group to raayam manam telangana group to raayam again we should come back after visiting uh, 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 goa okay similarly ga meer oka chinna oka 5 mandi oka 10 mandi ledante goa povadanike oka nella rojulu rendu nella mundu nunchi will plan everything okay alanti idoka deshanni nadapalante manakanto oka plan undallo undadda yes or no so andukorake pandit jawaharlal nehru russia nundi aadarshanga teeskoni he have inspired from the country called russia i have decided to implement or have the idea of five year plans in our country ante manamu ee roju repati gurinchi aalochinchamu kani ee roju raaboye 5 samvatsaralu gurinchi aalochistam in the coming five years how india is going to be what are the priority areas to be getting uh, that that needs to be getting progressed ante raaboye 5 samvatsaralallo మన మూడు రంగాలు ఉంటాయి ఎకనామిక్స్లో దెర్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ వాట్ ఆర్ ద త్రీ సెక్టార్స్ అగ్రికల్చర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీసెస్ 
ఏమేం చెప్పినా నేను అగ్రికల్చర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీసెస్ దాన్ని ఏమంటాం ప్రైమరీ సెక్టార్ సెకండరీ సెక్టార్ అండ్ టెర్షరీ సెక్టార్ ఏమంటామా ప్రైమరీ సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ సెక్టార్ అంటే రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో మనం వ్యవసాయానికి ఎంత ఇస్తాం పరిశ్రమలకు ఎంత ఇస్తాం క్లియర్ వాట్ ఈస్ ద అలొకేషన్ వాట్ వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రయారిటీ టు అగ్రికల్చర్ వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రయారిటీ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రయారిటీ టు సర్వీసెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపనెంట్ చాలా డీటెయిల్డ్గా అసెస్ చేసి దానికంటూ ఒక కేటగరైజేషన్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ సెటప్ అ బాడీ కాల్ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఏం చెప్పిన నేను ప్లానింగ్ కమిషన్ అండ్ మోటివ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఏంటిదనంటే మోటివ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఈజ్ టు హ్యావ్ ఇన్ ఇండియా ఐడియా ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ మీకు అర్థమైతే ఇండియన్ ఎకనామీ ఓవరాల్గా ఎలా ఉన్నిందో మీకు అర్థమవుతుంది అంటే యూ విల్ బీ డిస్కసింగ్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ హియర్ లైక్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ టు ట్వెల్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఎన్ని ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ వచ్చినాయి ఇప్పటివరకు దేర్ ఆర్ టోటలీ హౌ మెనీ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ సో ఫార్ టువెల్వ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ సో ఫార్ ఆర్ బీన్ కంప్లీటెడ్ అండ్ ఈ ట్వెల్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ టైం పీరియడ్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఎప్పటి నుంచి చెప్పడం వరకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ లేటెస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఎప్పటి నుంచి చెప్పడం వరకు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఈ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ దట్ ఈస్ ట్వెల్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఉన్నటువంటి కాలంలోనే విత్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వీ హ్యావ్ రీప్లేస్ ద ప్లానింగ్ కమిషన్ విత్ అ న్యూ బాడీ కాల్ నీతి ఆయోగ్ what is the name of the body niti aayog what is niti national institute of transforming india leda for transforming india ee niti aayog em pan chestadi niti idi five year plan icche tappudu niti aayog enni samvatsarala pranalika isthadi it is not called pranalika it is not called planning rather it is called developmental agenda emantamma developmental agenda what is the developmental agenda 15 years vision document think tank antamo knowledge tank antamo team india hub antamo ee niti ayog lo unna 20 different different socio economic parameters ni vallu chustaru niti ayog will be calculating poverty niti ayog yokka speciality enti danante planning commission was headed by prime minister niti ayog is also headed by prime minister iddarki kuda rendu body laku kuda adhyaksha vahinchindi evaro bharat desha pradhan mantri kani in the planning commission chief ministers were not the members mukhya mantrulu pranalika sangham lo sabhyulu kaadu kani pranalika sangham anadi em pan chestundi deshaniki oka pranalika roopondistundi yes or no it will prepare the plan for the entire country what is india india is nothing but amalgamation or the combination or the mixture of the states yes or no anni rashtrala yokka kalayikane bharatadesham avuna kaada yes అలాంటప్పుడు ఆ రాష్ట్రాలకు అధ్యక్షత వహించే వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రులు చీఫ్ మినిస్టర్స్ వేర్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ దట్ వాస్ కేటగారికలీ అపోజ్ అట్ దట్ మూమెంట్ హౌ కమ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్స్ హూ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద స్టేట్స్ ఆర్ నాట్ బికమింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ దట్ ఈస్ సీన్ ఎలిమినేటెడ్ విత్ అ న్యూ బాడీ కాల్ నీతి ఆయోగ్ విత్ ఇన్ నీతి ఆయోగ్ prime minister is the head undoubtedly but along with the prime minister all state chief ministers are also a part of niti ayog anni rashtrala mukhyamantrulu kuda niti ayog lo sabhyuluga prasthutam konasagutha unnaru itivala kalamlo very recently niti ayog meeting was held at న్యూ ఢిల్లీ yes or no a new delhi lo jariginatvanti samaveshaniki anni rashtrala mukhyamantrulu aa samaveshamlo పాల్గొనడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి న్యాచురలీ దానికి గైర్హాజరు అవ్వడం జరిగింది క్లియర్ బికాస్ ఈ డు నాట్ లైక్ ద బీజేపీ పాలిటిక్స్ నాట్ నీతి ఆయోగ్ ఓకే నీతి ఆయోగ్ ఎంత ఇష్టమే కానీ బీజేపీ ఏదైతే రాజకీయాలు చేస్తూ ఉందో అది తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి నచ్చదట ఓకే సో అర్థమవుతుంది ఇక్కడ అందరికీ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ టు ట్వెల్త్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ మనం చూస్తూనే ప్రతి ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్లో కేటగరైజేషన్ మాట్లాడతాం ఏ ప్రణాళిక దేనికి ఎక్కువ వ్యయం ఇచ్చింది అంటే ఏ ప్రణాళిక ఎక్కువ ఏ ఏ సెక్టార్కి కేటగరైజ్ చేసింది అలొకేషన్ చేసింది ప్రతి ఒక్క ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్లో ఒక్కొక్క హయ్యెస్ట్ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి లోయెస్ట్ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి ఆ కాంపనెంట్స్ మాట్లాడుతూనే ప్రతి ప్లానింగ్ కమి ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్కి ఒక వైస్ చైర్మన్ ఉంటాడు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ పాయింట్ వెరీ క్లియర్ చైర్మన్ వేరు 
వైస్ చైర్మన్ వేరు వైస్ చైర్మన్ విల్ బి అపాయింటెడ్ బై హోమ్ వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ విల్ బి అపాయింటెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆ పేర్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ మొత్తం పన్నెండు పేర్లు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఈ పన్నెండు టార్గెటెడ్ గ్రోత్ ఎంత అచీవ్డ్ గ్రోత్ ఎంత ఈ ప్లానింగ్లు ఏం చూడాలి మనము టార్గెటెడ్ గ్రోత్ రేట్ అండ్ అచీవ్డ్ గ్రోత్ రేట్ ఇవి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఈ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్లో హయ్యెస్ట్ అలోకేషన్స్ ఏంది అది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఈ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్కి వైస్ చైర్మన్స్ ఎవరు అవి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం ప్రతి ఒక్క ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్లో కొన్ని స్కీమ్స్ అండ్ పాలసీస్ వస్తాయి ఓకేనా కొన్ని పథకాలు అండ్ విధానాలు స్కీమ్స్ అండ్ పాలసీస్ ఆ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా మనము మాట్లాడేటటువంటి ప్రయత్నం మనం చేద్దాము వన్స్ వీ గో టు ద టాపిక్ కాల్ ప్లానింగ్ ఇన్ India. Is this clear to all of you? I mean, what do you know? First, what do you know? National income. Next, what do you know? Growth and development. Next, what do you know? Poverty and unemployment. Next, planning in Indian economy. Okay. That's it. Tarvata, we will be discussing about most important area called three sectors in economy. త్రీ సెక్టార్స్ ఇన్ ఇండియన్ ఎకనామీ త్రీ సెక్టార్స్ ఇన్ ఇండియన్ ఎకనామీ ఏవేవి అగ్రికల్చర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీసెస్ దీని ఏమంటామా ప్రైమరీ సెక్టార్ సెకండరీ సెక్టార్ అండ్ టెర్సరీ సెక్టార్ ఈ త్రీ సెక్టార్స్ని కూడా ఇండివిజువల్గా మనం చూస్తాము అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ గురించి మనం మాట్లాడాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇక్కడ మనము ఇన్ఫ్రా డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో ఇన్ఫ్రా డెవలప్ కావాలంటే ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన సమస్య చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా సారీ ఏరియా ఆఫ్ ఇష్యూ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ ఓకే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ వెరీ గుడ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ హైదరాబాద్ రీసెంట్గా ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ అనౌన్స్డ్ ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ బుల్లెట్ ట్రైన్ విన్నారు ఎప్పుడన్నా ఫస్ట్ మొట్టమొదటి బుల్లెట్ ట్రైన్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ముంబై టు ముంబై టు అహ్మదాబాద్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు ముంబై టు అహ్మదాబాద్ వేర్ ద ఫస్ట్ బుల్లెట్ ట్రైన్ విల్ బీ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ ఇండియా ఈ ఫస్ట్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రపోజల్ అయిపోయింది ఫైనాన్స్ క్లియరెన్స్ వచ్చింది క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ పీపీపీ బేసిస్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో ఏ ప్రైవేట్ ఫార్మ్స్ని మనం ఎన్కరేజ్ చేయబోతున్నామో అది కూడా యాక్సెప్టెన్స్ అయిపోయింది కానీ ప్రాక్టికల్గా అది ఇంకా ఆ రైలు పట్టాలు ఎక్కలేదు అంటే న్యూస్ పేపర్స్ ఇట్లే రాస్తాయి కదా రైలు ఇంకా పట్టాలు ఎక్కలేదని చెప్పి రాస్తాయి ఎందుకు ఎక్కలేదు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ పొలిటిక్స్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ హ్యావ్ సెట్ అనదర్ సెక్రటేరియట్ సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ ఏదైతే కొత్త గర్ సెంట్రల్ విస్టా కడుతురు కదా ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఇంకొక సెంట్రల్ విస్టా సౌత్ ఇండియాలో కడతాం అని చెప్తారు సౌత్ ఇండియాలో నరేంద్ర మోదీకి నచ్చిన ప్లేస్ ఏంటంటే హైదరాబాద్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో మరీ ముఖ్యంగా ఎస్ఆర్ నగర్ అంటే చాలా ఇష్టం నరేంద్ర మోదీకి ఎస్ఆర్ నగర్లో సెంట్రల్ విస్టా టూ సౌత్ ఇండియాకి సంబంధించి ఇక్కడ కూడా నరేంద్ర మోదీ కూర్చుంటాడు ఇక్కడ కూడా కేంద్ర మంత్రులు కూర్చుంటారు ఇక్కడ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులు కూర్చోడానికి ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టుకోవాలా ఎస్ఆర్ నగర్లో ఆ బిల్డింగ్ సెంట్రల్ విస్టా టూ కట్టాలనంటే ఏమేమి సమస్యలు వస్తే చెప్పాలా వెరీ గుడ్ క్లియర్ ఇన్ఫ్రా అండ్ డెవలప్మెంట్లో ముఖ్యమైన ఇష్యూ ఏంది ల్యాండ్ ఇష్యూస్ ల్యాండ్ ఈస్ ద మేజర్ ఏరియా ఆఫ్ కన్సర్న్ ఎస్ఆర్లో సెంట్రల్ విస్టా రావాలనంటే ఆల్మాస్ హోటల్ తీయాలా ఎస్ఆర్నో సెంట్రల్ విస్టా రావాలంటే మెట్రో రైలు తీయాలా సెంట్రల్ విస్టా రావాలంటే అచీవర్స్ అకాడమీ తీయాలా ఓకే ఇవన్నీ సాధ్యమా ఎస్ఆర్నో మాకు సెంట్రల్ విస్టా వద్దు మాకు గ్రూప్ టూ కావాలా ఎస్ఆర్నో సెంట్రల్ విస్టా వద్దు గ్రూప్ టూ ముద్దు అని చెప్పి మీరందరూ పోరాటం చేస్తారా చేయరా 
Yes or no? You all will protest against the proposal of the government. So what is the infrastructure issue which we are witnessing in India right now? Land. This land is what we call land acquisition. Land acquisition. Land acquisition. Yes or no? This land acquisition is what we call land acquisition. अधिकारों ले वाले तो उन टारों बू ओनर्स ले वाले तो उन टार लैंडलॉर्ड्स ले वाले तो उन टारों वाले केंद्र यहाँ लमनम व्हाट शुड वी डू लैंड एक्विजिशन फेयर कंपेंसेशन वाला किया ना ये था क्लियर वी शुड डेफिनेटली प्रोवाइड विद द फेयर कंपेंसेशन टू देम एट द सेम टाइम रिहैबिलिटेशन एंड Definitely, we should give them rehabilitation and resettlement. Clear all of you? Ilanti topics we should talk about. Three sectors in Indian economy, infrastructure and development are the component we should talk about. That's why we should talk about that. We will be also discussing about developmental parameters in India and issues thereon. And then, in our country, एलांटी डेवलपमेंटल पैरामीटर्स से मनन जुड़ा ला, दरिक संबंध इन्ची एलांटी सामाजिक का समस्या लूँ नहीं, क्लियर? मन देश में डेवलपमेंट अवाला नंटे एम बवाला, कैस्टिज्म ऐली पाला, रिलिजनिज्म ऐली पाला, ऐसा और नो, वी रीजनलिज्म आने देली पाला, रीजनलिज्म सेंटिमेंट शुड गो अवे, एलांटी � Hyderabad should be developed. Because communal tensions are pinched. Recently, uh, Telangana, uh, BJP Adhikshulu, I am the first Telangana Rastran ke Mukhya Mantra, Hyderabad is the first place in Hyderabad. That's why Yogi Adityanath is the first place in Mukhya Mantra. Allahabad is the first place in Prayag Rajan. So, what is India? Communal tensions are not the same. Yes or no? In India, what is the first time in India? First time. In Hyderabad, we have a lot of people in the first time. The first time is the first time. There are communal tensions in the first time. There are issues in the first time. The development is fast and slow. There are communal tensions in the first time. In America, in Hyderabad, there are many people in Hyderabad. Will they invest in Hyderabad? No. Clear? America is in Hyderabad, so what do you want to do in Hyderabad? What do you want to do? You want to cut a road to the free, you want to cut a road to the free. You want to cut the electricity to the free, you want to cut the land to the free. You want to provide cheap labor to the free. You want to cut a road to the free. You want to cut a road to the free. You want to cut a road to the free. You want to cut a road to the free. You want to cut a road to the free. You want to cut a road to the free. They will not be coming. So, it won't be communal tension sunna yana nante, development will be going or taking a back step. Alante samasra ne. Regional sentiments ana vinka India lo ne. Yes or no? South India ne, North India ne. Petubal anni gude Gujarat ke li paola. Kani progress anna di Bengal lo, Hyderabad la kani pista on. Clear all of you? Alante kon issues ne. Practical issues kon ne. Hyderabad and Bengaluru Ilanti Nagarala Lo recent ga edaithe varshal ochnayo. Dani valle guda e software digga jala ni guda they are taking a back step. Bengaluru is no more a safe city. Clear? Okko ka roje rendu mandale yaabe kotha rupeel nastam because the employees are unable to come to offices. Offices kostale ro at the same time network le the work from aymanta dani. Intla panje se work from home adi cheedar ke they are they are having the network issues. Clear all of you? Yes. So, there are many practical uh, uh, developmental issues in the world. We are also having some other uh, parameters in India called environmental concerns in development. Yes or no? Environmental concerns in development. We have a factory, we have a factory, we have a factory, we have a savings, we have a savings, we have a savings, we have a savings. Ivanni mana ni nada ni, Ivanni gula mana kori kali, esal no? Mi kori ke endi? Ke, mi kori ke group tu? Bayi tu na prajal kori kali endi? Oka factory rawal. A company petin tarata company lo nundi udjogal rawal. 
సార్ ఆ ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు జీతాలు ఇవ్వాలి ఫస్ట్ కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత జీతాలు పెంచాలంటారు సార్ ఇంకొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత వాళ్ళు పిల్లలు పిల్లలు పుడితే ఆ పిల్లలకు కూడా బేబీ కేరింగ్ అనేది కంపెనీనే చేయాలని చెప్పి చెప్తుంది సార్ ఆ పిల్లలు పెద్దగా అయ్యేటప్పుడు ఆ పిల్లలకు సంబంధించి ఒక స్కూల్ని కూడా ఆ కంపెనీయే పెట్టాలని చెప్పి చెప్తారు ఆ స్కూల్ పెట్టిన తర్వాత ఒక కాలేజ్ కూడా కంపెనీ పెట్టాలని చెప్పి చెప్తారు క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆ తర్వాత ఆ పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు చేసేటప్పుడు కంపెనీ సహాయం అందించాలని చెప్పి చెప్తారు ఎస్ఆర్నో మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ కంపెనీ అన్ని బెనిఫిట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఆ కంపెనీ ఏదైనా కూడా ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేసేటప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఎమిట్ సంథింగ్ ఎస్ఆర్నో ఆ ఎమిటింగ్ ఏదైతే పార్టికల్స్ ఉంటాయో దట్ మే క్రియేట్ అ పొల్యూషన్ అదే కంపెనీలో పనిచేసిన ఒక వ్యక్తి తన రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఈ కంపెనీని ఇక్కడ నుండి తొలగించాలని చెప్పి పోరాటం చేస్తారు ఎందుకు అని అంటే ఐఆమ్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ నాకు దీనివల్ల హెల్త్ హజార్డ్స్ అనే వస్తూ ఉన్నాయి ఆరోగ్య సమస్యలు అనే వస్తూ ఉన్నాయి ఈ కంపెనీని వెంటనే ఇక్కడ నుండి తరలించాలని చెప్పి చెప్తారు క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ అప్పుడు మనం ఏం చేయాలా ఆ కంపెనీకి సేఫ్ గార్డ్స్ ఇస్తాం కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇస్తాం ఈ కంపెనీ ఇక్కడ పెట్టాలని అంటే డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ ఫిల్ సర్టెన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఏమంటాం అదని ఈఐఏ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ దాంతోపాటు మనం అక్కడ వస్తున్నటువంటి ఇంకొక పదం ఏంటంటే స్థిరమైన అభివృద్ధి అభివృద్ధి జరగాల క్లియర్ డెవలప్మెంట్ షుడ్ డెఫినెట్లీ టేక్ ప్లేస్ నో డౌట్ బట్ ద డెవలప్మెంట్ విచ్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ టుడే that particular development should not impact the generations of future ardham aitunda ee roju manam chestunna 20 abhiruddhi edaithe undo oka vadha samasthala tarvata veyi samasthala tarvata avi bhavishya taralaku ekkada kuda samasya ga maaravaddu it should never create an issue to the future generations altogether that is the concept to call sustainable development emanna madani sustainable development sustainable development clear all of you em cheppina nen first topic em cheppina chapala national income second em cheppina growth and development third em cheppina poverty and unemployment next em di planning in economy ikkada em cheppina three sectors tarvata development and issues later on next development lo socio economic issues next environmental issues in the development okay oka point ikka chaala jarata vinalandaru ikka nen cheppina national income growth and development poverty and employment planning ee naalugu topics kalipi it will carry in your examination 50 marks 50 marks naalugu chapter lo nunde vaste ఇక్కడ నేను చెప్పినా కదా డెవలప్మెంట్ పారామీటర్స్ ఇన్ఫ్రా ఇష్యూస్ సోషియో ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా కలుపుకొని మీకు ఎగ్జామ్లో ఒక యాభై మార్కులు వస్తాయి వీటితో పాటు తెలంగాణ ఎకనామీ మీరు చదువుకుంటే ఇంకొక యాభై మార్కులు వస్తాయి ఇన్ టోటాలిటీ ఇట్ బికమ్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కానీ ఇవి మాత్రమే చదివితే సరిపోదు పాయింట్ అర్థం కావాలా మీ సిలబస్లో ఇవే ఉన్నాయి ఓన్లీ ఇవే కాంపొనెంట్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి దాదాపు ఒక పది ఇరవై రోజులు సమయం పడుతుంది అయిపోతుంది కెన్ దట్ ఈస్ నాట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ అవర్ ఎజెండా ఆర్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ అవర్ పర్పస్ ఇవన్నీ టాపిక్స్ మీకు అర్థం కావాలని అంటే డెఫినెట్లీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి అది ఇండైరెక్ట్లీ సి డైరెక్ట్లీ సిలబస్లో మెన్షన్ చేసి లేరు కానీ ఇండైరెక్ట్లీ మీకు ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ రాసుకున్నా క్లియర్ మెయిన్గా అసలు మనం ఏం చేయాలో అర్థమైంది అందరికీ ఓకే మీ సిలబస్లో ఇండైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేసి ఎగ్జామ్లో అడిగేటటువంటి ఏరియాస్ కొన్ని ఉంటాయి లైక్ ఇన్ఫ్లేషన్ కోర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఎకనామిక్స్ మొత్తం మీకు అర్థం కావాలంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అర్థం కావాలా ఎస్ఆర్ను ఇన్ఫ్లేషన్ అర్థం అవ్వట్లేదంటే మీకేం అర్థం కాదు క్లియర్ అందుకోసమే యూ షుడ్ డీల్ ఆర్ డిస్కస్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ సిలబస్లో లేదు మళ్ళీ చెప్తున్నా మీ కోర్ సిలబస్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ అ పార్ట్ 
బట్ మీ కోర్ సిలబస్ మీకు అర్థం కావాలంటే ఈ టాపిక్ కూడా అర్థం కావాలి ఓకే విత్ దాట్ మీ సిలబస్లో బ్యాంకింగ్ అన్నది లేదు బ్యాంకింగ్ ఈస్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యూర్ సిలబస్ కానీ ఒకటి రెండు బిట్లు బ్యాంకింగ్ నుండి కూడా అడుగుతాం క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నిన్న నిన్న మీకు ఏం చెప్పినా నేను నూట యాభై మార్కులకు యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్ట్రా కాన్ఫిడెన్స్ ఎస్ ఆర్ నో నాకు నూట యాభై మార్కులు అయితే భయం లేదు అని మీరు అనుకోవాలా ఓకే తెలంగాణ మూమెంట్ వచ్చినాక ఇంకొక నూట యాభై మార్కులు భయం లేదు అని మీరు అనుకోవాలి అంటే ఇట్లా సేఫ్ జోన్లో మిమ్మల్ని మీరు సేఫ్ సైడ్గా సేఫ్ జోన్లో పెట్టుకోవాలి ఒక మూడు వందల మార్కులకు మీకు అసలు డోకా లేదు నన్ను ఎవడో ఆపలేడు అని చెప్పి మీరు అనుకుంటే ఆ మూడు వందల మార్కులకు రెండు వందల యాభై మార్కులు వస్తాయి ఎస్ ఆర్ నో అంటే కాన్ఫిడెన్స్ హౌ హయ్యర్ ద కాన్ఫిడెన్స్ షుడ్ బి అదే మీకు టార్గెటే ఈ నూట యాభైలో నాకు ఒక యాభై అరవై వస్తే చాలు అని అనుకుంటే డెఫినెట్లీ యూఆర్ మేకింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్ అర్థమవుతుంది అందరికీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిట్ మ్యారేజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిట్ మ్యాటర్స్ ప్రతి ఒక్క బిట్ మీ ఎగ్జామ్లో కౌంట్ అవుతుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెంబర్ ఈజ్ డిసైడింగ్ ఒక్కొక్క మార్క్ ద్వారా ఒక్కొక్క నెంబర్ ద్వారా మీ సెలెక్షన్ మీ రిజెక్షన్ ఆధారపడి ఉంటుంది ఒక్కొక్క నెంబర్ ద్వారా మీ డ్రీమ్ జాబ్ రాకుండా వేరే జాబ్ కూడా వస్తుంది అర్థమవుతుంది అందరికీ ఇంకే మీ డ్రీమ్ జాబ్ ఒకటి ఉంటుంది ఇంకొక జాబ్ వస్తుంది ఎందుకు ఒక టూ మార్క్స్ నాకు ఎక్కువ వచ్చి ఉంటే ఐ విడ్ హవ్ డన్ డన్ దట్ అని అనుకుంటారా అనుకోరా ఎస్ ఆర్ నో మీరు ఈరోజు మీ పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ గురించి ఆలోచిస్తే ఏమనుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరేం పేరు సాయి కుమార్ టెన్త్లో ఎంత ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చిన సాయి కుమార్ నైన్ పాయింట్ త్రీ మీకు సెవెంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఓకే మీకు ఎన్ని వచ్చినాయి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఈరోజు ఈ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈరోజు టెన్త్ గురించి ఆలోచిస్తే ఏమనుకుంటారు ఆ రోజు కొంచెం చదివి ఉంటే ఒక ఎయిటో నైనో వచ్చి ఉండేది అని అనుకుంటారా అనుకోరా ఎస్ ఆర్ నో ఒకప్పుడు టెన్త్ పాస్ అన్నది చాలా కష్టమైన కష్టమైన విషయం వీళ్ళు ఈ మధ్య పాస్ అయినట్టు ఉన్నారు నైన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చినాయి ఓకేనా సో ఒకప్పుడు పాసింగ్ ద టెన్త్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ క్లియర్ ఒకప్పుడు టెన్త్ పాస్ కావడం కష్టం ఇప్పుడు టెన్త్ ఫెయిల్ కావడం కష్టం క్లియర్ ఈ కరోనా బ్యాచ్ వీళ్ళందరూ అయితే ఉట్టేనే పాస్ అయిపోయారు కదా ఓకే సో ఆ రకంగా మీరు టెన్త్ గురించి ఎలా ఆలోచించేటప్పుడు కొంచెం బాగా చదివి ఉంటే ఐ వుడ్ హవ్ గెయిన్డ్ బెటర్ ఇంటర్లో కొంచెం బాగా చదివి ఉంటే ఐ వుడ్ హవ్ గాట్ డిఫరెంట్ సీట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంకొంచెం బాగా చదివి ఉంటే ఐ వుడ్ హవ్ గాట్ డిఫరెంట్ ఎడ్జ్ ఇట్లా అనుకుంటారా అనుకోరా కానీ ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వచ్చిన తర్వాత అట్లా అనుకోవద్దు ఇంకొక మూడు మార్కులు వచ్చింటే డిప్యూటీ తహసీల్దార్ వచ్చేది ఇంకొక నాలుగైదు మార్కులు వచ్చి ఉంటే ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చేది క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆ రకంగా మీరు అనుకోవద్దు అని అంటే ఈరోజు కష్టపడాలి క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆ రోజు మీరు బాధపడద్దు అంటే ఈరోజు నుండి యూ షుడ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ హార్డ్ అందుకే చెప్తున్నా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిట్ మ్యాటర్స్ బ్యాంకింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా ఇక్కడ మనకు ట్యాక్సేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్యాక్సేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ జిఎస్టి జిఎస్టి లేకుండా బిట్ ఉండదు కదా ఐ మీన్ పేపర్ ఉండదు కదా సో జిఎస్టి ట్యాక్సేషన్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ట్యాక్సెస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ క్లియర్ అండ్ ఆల్ ద ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ రీసెంట్లీ ఆర్ మర్జ్ టుగెదర్ ఇన్ టు ద ఐడియా ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ మాట్లాడదాం వీటితో పాటు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా టు బి డిస్కస్ దిస్ బడ్జెట్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ క్లియర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఒకవేళ మీ ఎగ్జామ్ ఫిబ్రవరి తర్వాత జరిగితే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కూడా నేనే ఇస్తా అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఏ నెలలో ఉన్నాం సెప్టెంబర్ బడ్జెట్ ఏ నెలలో ప్రవేశపెడతారు when will budget be introduced in the month of february that is the first working day of february 
क्लियर ऑल ऑफ यू और कवेला मी एग्जाम जानवरी लो जरूरते इरवेरेंट बजटे सर पोते और कवेला मी एग्जाम मार्च ला बेटी रन कोंडे क्लियर बजट ऑलरेडी ऑप्शन तो देगा था केंद्र बजट ऑप्शन तो देगा बटे 2023 बजट आल्सो वी विल प्रेजेंट हियर क्लियर ऑल ऑफ यू